ഒരു അമ്മയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം എല്ലാ അമ്മമാർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് മാഷിൻ്റെ അമ്മയാണ് അമ്മയുടെ പേര് ബീവാത്തു കുട്ടിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനോഹരമായ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതെന്താണ് ഞാൻ ഈ ഒരു തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അങ്ങനെ നെടുനീളൻ തട്ടടിച്ച നസീറിന്റെ പടം വച്ച പഴയ പാട്ടിറങ്ങുന്ന കടയുണ്ടല്ലോ മാഷുപാടിയ കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ഏതാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും പറഞ്ഞു ആന ഒരു കുട്ടി മാത്രം പറഞ്ഞു ജെ സി ബി നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം വിനോദ് വൈശാഖി സാർ ഒരു കവിയാണ് അത് കൂടാതെ കേരള സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ മലയാളം മിഷന്റെ രജിസ്ട്രാർ ആണ് പല കവിതാ സമാഹാരങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ വൈലോപ്പള്ളി സംസ്കൃതി ഭവൻ മുൻ വൈസ് ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു കേരള സർവകലാശാല സെനറ്റ് അംഗമായിരുന്നു പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഉള്ള ആളാണ് സാറ് അതുകൂടാതെ സാറുടെ അധ്യാപകനാണ് പ്രഭാഷകനാണ് അങ്ങനെ പലതുമാണ് കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ഏതാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും പറഞ്ഞു ആന ഒരു കുട്ടി മാത്രം പറഞ്ഞു ജെ സി ബി ടീച്ചർ അവന് പൂജ്യം മാർക്ക് നൽകി ഈ പൂജ്യം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ച് അവൻ ടീച്ചറിനെ ചരിഞ്ഞു നോക്കി ചരിഞ്ഞു നോക്കാം നേരെ നോക്കാം ഇരുന്ന് നോക്കാം അതൊക്കെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്നിട്ട് അവൻ ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞു ടീച്ചർ ടീച്ചർ ഇന്നലെ പാലം കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ജീവിയെ ടീച്ചർ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നതല്ലേ അതിൻ്റെ കാലുകൾ മണ്ണിൽ ഉരുണ്ടു നീങ്ങുന്നത് കണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് അന്തം വിട്ടില്ലേ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് പറയണം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് അന്തം വിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് അന്തം വിട്ടില്ലേ മാഷോട് പറയും അതിൻ്റെ കാലുകൾ ഉരുണ്ടു നീങ്ങുന്നത് കണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് അന്തം വിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് അന്തം വിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ കൈ മണ്ണിൽ താഴ്ന്നു പൊങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വിരലിൽ പിടയ്ക്കുന്ന ഒരു പാമ്പിനെ ടീച്ചർ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നതല്ലേ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വിരലിൽ കൊരുത്തിരുന്ന് ഒരു തവള ക്ലാസ് മുഴുവൻ ശബ്ദിക്കും ഒരു തവള ക്രോം 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 എന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് ടീച്ചർ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മാഷൻ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നതല്ലേ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വിരലിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വിരലിൽ അടർന്നു പോയ പച്ചിലകൾ കൊരുത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മരത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നതല്ലേ അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വിരലിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമിയുടെ രക്തം താഴേക്ക് താഴേക്ക് തുള്ളിയായി തുള്ളിയായി വീഴുന്നത് കണ്ട് വീഴുന്നത് കണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അത്ഭുതപ്പെട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ വിരൽ ഒരു കുഞ്ഞു തൊട്ടിൽ രാരീരം പാടുന്നത് കണ്ട് കണ്ണു പൂട്ടാൻ ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കുഞ്ഞു തൊട്ടിൽ രാരീരം പാടുന്നത് കണ്ട് കണ്ണു പൂട്ടാൻ ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും എനിക്ക് മാത്രം പൂജ്യം എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും എനിക്ക് മാത്രം പൂജ്യം പറയൂ ടീച്ചർ കരയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ഏതാണ് കുട്ടിക്ക് മുന്നിൽ അന്തം വിട്ട് അറ്റൻഷനായ ഡോക്ടർ കെ വി അബ്ദുൾ റഷീദ് പറഞ്ഞു ജെ സി ബി അന്തം വിട്ട് അറ്റൻഷനായ ടീച്ചർ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ജെ സി ബി കോറസ് ജെ സി ബി ഒരുപക്ഷെ ഈ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ ചില ആഖ്യാനങ്ങൾ പിന്നെ വളരെ തീവ്രമായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പന്ദിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും ആവിഷ്കരിച്ചത് തീർച്ചയായും അവരുടെ ആ ഇന്നോവേഷൻ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആംഗിൾ ചിന്തിക്കാനുള്ള ആ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഒരു വിമർശനാത്മക ചിന്ത കാരണം ടീച്ചർ സാമ്പ്രദായികമായി ഒരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലാണ് അവിടെ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തി സീറോ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ആഖ്യാനം നൽകിയിട്ട് ആ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലെ മൊത്തം കുട്ടികളും ആ അധ്യാപകനടക്കം ആ കുട്ടിയുടെ ആഖ്യാനത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും അതിനെ സർവാലംബന നെഞ്ചെറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് 
അധ്യാപകർക്ക് ഗുണപാഠം എന്നതിനപ്പുറം ഇതൊരു കാഴ്ചയാണ് കുന്നിടിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാണുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളാണെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിലും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മലയാള ഭാഷയെ കൂടുതൽ പ്രണയിക്കാൻ മലയാള ഭാഷയെ കൂടുതൽ നിന്തിലേറ്റാൻ ഒരു വായന മലയാള പുസ്തകങ്ങളുടെ വായനയിലേക്ക് അവരെ ആനയിക്കാൻ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക രക്ഷിതാക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബാല സാഹിത്യ കൃതികൾ ആദ്യം വായിച്ചു തുടങ്ങണം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള അമ്മമാർ ബാല സാഹിത്യ കൃതികൾ വായിച്ച് തുടങ്ങണം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അമ്മയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം എല്ലാ അമ്മമാർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അമ്മമാരും വായിക്കണം കുട്ടികളും വായിക്കണം കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ബാലസാഹിത്യ കൃതികളാണ് അമ്മ അത് വായിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ അമ്മ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് മാഷിൻ്റെ അമ്മയാണ് അമ്മയുടെ പേരെന്താ ഉമ്മയുടെ ഉമ്മയുടെ പേര് ബീവാത്ത് കുട്ടിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനോഹരമായ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതെന്താണ് അടുക്കളയിൽ പോയി ഒരു നാക്കിലെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും അതിലേക്ക് ഒരു നീളമുള്ള ഒഴിലേക്ക് ബീവാത്ത് ഉമ്മ നമ്മളെ ഉമ്മ ഒരു ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കും അതേതാണ് ആ ആ കാഴ്ച അതാണ് ശില്പി ഒരു ശില്പമാണത് ഏറ്റവും വലിയ ഒന്ന് നാക്കിലെ മേലേക്ക് ഒന്നെന്നൊരക്കം വക്കുപൊടിയാതെ പയ്യ പയ്യ ഇറങ്ങി വരും കാഴ്ചയാണ് ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം അത് കണ്ടുപിടിച്ച മാഷിൻ്റെ അമ്മയാണ് എൻ്റെ അമ്മയാണ് ആദ്യത്തെ ശില്പി ഒന്ന് അടുത്ത് വീണ്ടും ഒരൊന്ന് പതിനൊന്ന് അടുത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ അമ്മമാർ ശില്പികളാവുന്നു അപ്പോൾ വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് റൈറ്റ് സഹോദരൻ പക്ഷെ ഇഡലി കൂട്ടുവം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് അറിയില്ല ഇഡലി കുട്ടുവം തട്ടു തട്ടായി ഡിസൈൻ ചെയ്തതാരെന്നറിഞ്ഞില്ലേ വരെ മുരിങ്ങയ്ക്കയാണ് ഉടവാൾ അതിനുള്ളിലെ പച്ചയ്ക്കകത്ത് മിന്നിച്ചിരുന്നു നാം ഇഡലി കുട്ടുവത്തിൻ്റെ തട്ടൊരു കയ്യിലും മുരിങ്ങക്ക പോലെ ഒരു കയ്യിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തച്ചോളി ഉദയനാകുന്ന ഒരു ബാല്യകാലമുണ്ട് അല്ലേ സഹോദരിയാണെങ്കിൽ ഉണ്ണിയാർച്ചയാകുന്ന ഒരു ബാല്യകാലം നമുക്കുണ്ട് ഈ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് പക്ഷി നീ അനാദിയാം വിഹായസിൻ്റെ പുത്രി കുട്ടി ഞാൻ തളച്ചിട്ട ചിട്ടയിൽ പെട്ടോൻ പക്ഷിക്ക് ആകാശമുണ്ട് കുട്ടിക്ക് ആകാശമില്ല കളി അരുത് ചെളി മുരളും ഇടവേള കളയരുത് അരുത് 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 ഇവിടെയാണ് അമ്മ വായിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അമ്മി അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഒരു രംഗം കണ്ടു ഏത് രംഗമാണ് കണ്ടത് അമ്മ അരയ്ക്കുന്ന രംഗം കണ്ടു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അരയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ മിക്സി ഇല്ല സാർ പിന്നെ അരയ്ക്കുന്നു എന്തരയ്ക്കുന്നു അമ്മ മുളക് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുതാമോ അമ്മിക്കഴവി കാൽ നീട്ടി വച്ച് മുളക് ചമ്മന്തി അരച്ചു വെച്ചു അമ്മി കുഴവിയല്ല അമ്മിക്കഴവി അവ എഴുതിയപ്പോൾ അക്ഷരത്തിൻ്റെ സംഭവിച്ചു അമ്മിക്കുഴവി എന്തായി മാറി അമ്മിക്കഴവിയായി അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ പദം കണ്ടുപിടിച്ചു എപ്പോഴെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയി ഒരു പദം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് പറയും ഇവിടെ അത് തെറ്റാണ് എന്നല്ല പറയേണ്ടത് നീ ഒരു പുതിയ പദം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു എത്രയോ പഴക്കമുള്ള അമ്മി കുഴവിയെ നീ എന്ത് വിളിച്ചു അമ്മി കിഴവി എന്ന് വിളിച്ചു അതുപോലെ ഓലയിൽ പച്ചിലപ്പാമ്പിറങ്ങി ഓലപ്പാമ്പെന്നു വിളിച്ചു കുട്ടി കയ്യിലും കാലിലും ചുറ്റി വച്ചു നാട്ടിലിട വഴിക്കൂട്ടമായി ഓല മെടഞ്ഞൊരു പന്തിറങ്ങി പന്തിൽ പെരു വിരൽ പൂത്തിറങ്ങി നെഞ്ചു വിരിച്ചു കിടന്ന മണ്ണിൽ പച്ചില പന്തു പരുന്തു പോലെ ഒരു പന്ത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഇരട്ട കളിച്ചൊരോണം കറ്റക്കയറിയിൽ ഒരാട്ടമാടി അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഒരു കാലത്തെ കുറിച്ച് അമ്മ പാടിക്കൊടുക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിന് എൻ്റെ ഉമ്മാക്കളുള്ള ഒരു തിരുമുൽ കാഴ്ചയായിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അങ്ങനെ പിന്നെ കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു കുഞ്ഞു മനസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ ആ ഒരു ശില്പ ചാതുരി ആദ്യമായിട്ട് ഇട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഉമ്മ തന്നെ ഉമ്മയെ പല രീതിയിലാണ് ഈ വരികളിലൂടെ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉമ്മാക്കളുടെ പാരിപോഷം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും മാഷിന്റെ വിഷയം ഏതാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ഫിസിക്സ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് പോയതാണ് മലയാളം ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഈ ഫിസിക്സ് പോലും 
നമുക്ക് കവിതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കെമിസ്ട്രി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഈ അടുത്ത കാലത്തൊരു കവി എഴുതിയത് ഷൗഖദ് അലി ഖാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാഷിന്റെ സ്ഥലം തന്നെ മലപ്പുറം ഷൗഖദ് അലി ഖാൻ അയാൾ ആസുര നക്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹെച്ച് ടു ഓ കവിതയുടെ പേര് അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എഴുത് ഹെച്ച് ടു ഓ അപ്പൊ താഴെ എഴുതുന്നു കത്തുന്ന രണ്ട് തീവ്രവാദിയും കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭീകരവാദിയുമാണ് ജലം ഇനി ഞാൻ മാഷിനോട് പറയാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ അമ്മ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചു കുട്ടി പഠിച്ചു പക്ഷെ അമ്മയേക്കാൾ കുട്ടി എഴുതാൻ തുടങ്ങി കവിതകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം ഒരു കലോത്സവത്തിലേക്ക് പോവാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പുസ്തകത്തിന് കൈതമേൽ പച്ച ആ അപ്പോൾ അമ്മ കുട്ടിക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കുട്ടി പതുക്കെ പതുക്കെ ഗ്രഹിച്ച് പിന്നെ വായിച്ച് എഴുത്തിലേക്കൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ ദ്രുപത് ഗൗതം എന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥി അവൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എഴുതിയ ചില വരികൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് കേരളത്തിൽ അതൊരു ആ കവിതയുടെ പേര് അതായത് വിഷയം കൊടുത്തത് പലതരം സെൽഫികൾ പലതരം സെൽഫികൾ വിഷയം മാറി നമ്മൾ പൂവും പൂമ്പാറ്റയൊക്കെ വിട്ടുവന്ന് ആ വിഷയത്തിൽ അവൻ എഴുതിയ എന്താണ് ഒരു അസ്തമയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നുവരെ കാണാത്ത ഒരു അസ്തമയം സൂര്യൻ കടൽ ചട്ടിയിൽ മുളക് അരച്ചരച്ച് കൊടമ്പുളിയിട്ട് വറ്റിച്ച മീൻ കറിയാണ് സന്ധ്യ ആരും ആവിഷ്കരിക്കാത്ത പക്ഷേ സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ അതിനൊരു ചോദ്യം പിൽക്കാലത്ത് ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിലെവിടെയാണ് താളം അപ്പോൾ കുറേ കുട്ടികൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന താളം പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് അറിയാം ടീച്ചർ മീൻ കറി തിളയ്ക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഗുളു 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 പ്രകൃതിയുടെ താളം ആ പ്രകൃതിയിലേക്കാണ് ആ പ്രകൃതിയാണ് തീർച്ചയായും പ്രകൃതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാഷ അങ്ങനെ നിൽക്കും മാതൃഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ മീഡിയയാണ് അപ്പൊ സാർ ആദ്യം സാറിന്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായി ഞാനീ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം മലയാള മിഷൻ രജിസ്ട്രാർ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാള ഭാഷയെ ലോകം ലോകത്തെമ്പാടും എത്തിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് മലയാള മിഷന് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു തനത് മുദ്രാവാക്യമുണ്ട് എവിടെയെല്ലാം മലയാളി അവിടെയെല്ലാം മലയാളം അതുപോലെ തന്നെ മലയാള മിഷൻ ഭാഷ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭൂപടം ലോകത്തിൽ അറുപത് രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ചാപ്റ്ററുകളുണ്ട് ശരിക്കും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാൽവയ്പാണിത് മണ്ണിനെ മറന്നു പോകുന്ന നാടിനെ മറന്നു പോകുന്ന കൃഷിയെ മറന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യർ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഭാഷയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കേരളത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് പതുക്കെ ഒഴുക്കിയെടുക്കുക അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും അത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ മനസ്സിൽ പ്രകൃതി നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം പ്രകൃതി മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഷയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ല പെട്ടുപോകുന്ന മനുഷ്യർ അവരുടെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവരങ്ങ് വളരുകയാണ് അപ്പോൾ നാട് മുറിച്ച മാറ്റ മുറിച്ച് മാറ്റപ്പെട്ട ഒരു ഹൃദയം പോലെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മലയാള മിഷൻ ലോക ഭൂപടത്തിലേക്ക് കാൽ വഹിക്കുന്നത് അബുദാബി മനോഹരമാണ് ചില ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് അബുദാബി മനോഹരമാണ് മാഷെ ജീവിതമൊക്കെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ദിവസം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പോയ സ്ഥലമാണ് ഒരു എണ്ണ ഖനന കേന്ദ്രം അപ്പം ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമുള്ള എണ്ണ ഖനന കേന്ദ്രത്തിനടുത്ത് അബുദാബി നിന്ന് മലയാള മിഷൻ മലയാള മിഷൻ്റെ 
പഠന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അവർ പരീക്ഷ എഴുതുകയാണ് അവരിടുന്ന പരീക്ഷയുടെ പേര് കണിക്കൊന്ന ആറ് വയസ്സ് മുതൽ കണിക്കൊന്ന പരീക്ഷയിൽ അവർ പ്രാവീണ്യം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതുകയാണ് മലയാളം കൂട്ടി വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മലയാളം പഠിക്കുന്നത് ദുബായിലുള്ളൊരു കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് മലയാളം പഠിക്കുന്നത് ജനനം ദുബായിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അബുദാബിയിലായിരിക്കും അവൻ്റെ ഭാഷ ഇവിടുത്തെ തന്നെ ഭാഷയായിരിക്കും അച്ഛനും അമ്മയും നന്നായി മലയാളം പറയുന്നവരായിരിക്കും അവർ രണ്ടുപേരുടെയും മലയാളം പറയുന്ന രീതി അനുകരിച്ച് കുട്ടിയും മലയാളം പറയുന്നു പക്ഷേ മലയാളം എഴുതാനാവുന്നില്ല മലയാളത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതാനാവുന്നില്ല മലയാള മിഷൻ കണിക്കൊന്ന സൂര്യകാന്തി ആമ്പൽ നീലക്കുറിഞ്ഞി ഇങ്ങനെ നാല് പുസ്തകങ്ങൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആറ് വയസ്സിൽ മലയാളം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കണിക്കൊന്ന പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കുട്ടി പതിനഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ നീലക്കുറിഞ്ഞി പരീക്ഷയിലെത്തും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ഈ നീലക്കുറിഞ്ഞി പരീക്ഷ എഴുതി അത് പാസ്സായാൽ അവർക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേരളത്തിലെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് ഗുണകരമാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി പാസ്സായാൽ തുല്യതയാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സിലാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി പരീക്ഷ പാസ്സാവുന്നത് പത്ത് വർഷമാണ് കണിക്കൊന്ന രണ്ട് വർഷം അത് കഴിഞ്ഞ് സൂര്യകാന്തി രണ്ട് വർഷം ആമ്പൽ മൂന്ന് വർഷം നീലക്കുറിഞ്ഞി മൂന്ന് വർഷം മലയാള മലയാളം ഭാഷയായിട്ട് പഠിക്കാത്ത പല സ്കൂളുകളിലും മലയാളം ഉണ്ടാവില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് മോഡൽ സ്കൂൾ പോലെയുള്ള കേരള കരിക്കുലം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്കൂളുകളിൽ മലയാളം കണിശമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുട്ടികളും അതിന് മേലെ പറയാം മലയാളം പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മനസ്സിൽ പ്രകൃതി നിലനിൽക്കണം ഒ എൻ വി സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ നിന്ന് പ്രകൃതി ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ തൊട്ടടുത്ത് നിന്റെ മലയാളവും ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷയും ഇറങ്ങിപ്പോകും അപ്പോൾ ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നത് കാഴ്ച നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാഹിത്യ രചനയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കണിക്കൊന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സാഹിത്യ രചന നടത്തില്ല അവർ പറയും പാടും നമ്മൾ പറയുന്ന വ്യവഹാര രൂപങ്ങളിലൂടെ കഥ എന്ന വ്യവഹാര രൂപത്തിലൂടെ അവർ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് കടക്കും ഒരു പുഴയിലേക്ക് കടക്കും വ്യവഹാര രൂപങ്ങളിലൂടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഭാഷ അനുഭവിക്കുക അനുഭവിക്കുകയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഭാഷ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കും ഇവിടെ ഒന്നാം ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഈ സ്കൂളിൽ മോഡൽ സ്കൂളിൽ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ചോദിക്കും കവിത ഗദ്യവും പദ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു അതൊരു കവിതയാണ് മീതി മലയിലെ കുട്ടികളും സുഗതകുമാരി ടീച്ചറും ഒരുമിച്ചിരുന്ന എന്ത് സംഭവിക്കും കുട്ടിയും അമ്മൂമ്മയുമാകും ഇപ്പൊ അമ്മൂമ്മ എന്ന ഒരു കാഴ്ച അതൊരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും തങ്ങി നിൽക്കണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയം കൊടുത്തു വിളക്ക് വിഷയം കൊടുത്തു ഇപ്പൊ കുട്ടി കവിത എഴുതാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും എഴുതിയോ എഴുതി ഒന്ന് വായിച്ചേ വിളക്ക് ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ അപ്പോൾ അവരെഴുതി അധ്യാപകൻ സഹായിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൂന്നോ നാലോ വരി എഴുതുന്നത് ഈ ഇവരുടെ എഴുത്തൊക്കെ ഞങ്ങളെയും സഹായിക്കും പിൽക്കാല കവിതാ രചനയ്ക്ക് സഹായിക്കും ശില്പശാല എണ്ണ തീർന്ന് മുനിഞ്ഞു കത്തി കരി പിടിച്ച് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മൂലക്കിരിപ്പാണ് വിളക്ക് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എഴുതി അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു മാഷേ ഞാൻ അതിനെ ഒരു കവിതയാക്കും ഇങ്ങനെ ആക്കും എണ്ണ തീർന്ന് മുനിഞ്ഞു കത്തി കരി പിടിച്ച് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മൂലക്കിരിപ്പാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു മാഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ വിളക്കില്ല ഞാൻ വെച്ചാൽ പിന്നെ അത് വിളക്കാവുള്ളത് വേറെ വിളക്കുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും എടാ ആ ഇരിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടു അമ്മൂമ്മ ആ അമ്മൂമ്മ ഈ വീടിൻ്റെ വിളക്കാണ് ഈ മുത്തശ്ശി കണക്ട് ചെയ്തു വീടിൻ്റെ വിളക്കാണ് മാഷെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വിളക്കങ്ങ് വെട്ടി മാഷ് പറഞ്ഞ ശീർഷകം ഹെഡിങ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല തലക്കെട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ വേറൊന്നും കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് മുത്തശ്ശി 
ഒരു കുട്ടി കവിതയ്ക്ക് പേരിട്ടു മുത്തശ്ശി ഇനി ആ കവിത വായിക്കണം എണ്ണ തീർന്ന് മുനിഞ്ഞ് കത്തി കരി പിടിച്ച് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മൂലക്കിരിപ്പാണ് ക്ലാസ് പെട്ടെന്ന് വല്ലാതെയാവും ഒരു മുത്തശ്ശി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും കരി പിടിച്ച് വീട്ടിൽ എവിടെയോ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മുത്തശ്ശി ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ നോവിക്കും ആ നോവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവൻ എഴുത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അവൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നടന്നു പോകുന്നു ടീച്ചറും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ കെ വി അബ്ദുൾ റഷീദ് മാഷ് കൂടെ ഉണ്ട് മാഷ് ഇങ്ങനെ കൈപിടിച്ച് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നു കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഒരിടത്ത് ഒരു ആനയെ കണ്ടു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോയപ്പോൾ കുട്ടി പറഞ്ഞു മാഷെ അതോ മറ്റൊരു മറ്റൊന്നുണ്ടല്ലോ മാഷ് നോക്കിയപ്പോൾ അത് അതൊരു യന്ത്രമാണ് അബ്ദുൾ റഷീദ് മാഷ് നോക്കിയപ്പോൾ അതൊരു യന്ത്രമാണ് ഇവൻ പറഞ്ഞു ഇത് ആനയേക്കാൾ വലുതാണല്ലോ ഇത് ആനയേക്കാൾ വലുതല്ലേ ആ മാഷ് ഞാൻ അപ്പോൾ അവൻ വേറെ പേരിട്ടു മഞ്ഞ യക്ഷി ഒരു കുട്ടി ഒരു യന്ത്രത്തിനെ മഞ്ഞ യക്ഷി എന്ന് പേരിടുന്നു ഈ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് എഴുത്തിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ കാഴ്ച എഴുത്താവുമ്പോഴാണ് കുട്ടിയുടെ ചിന്തയും അതുപോലെ പ്രവർത്തനവും സംഭവിക്കുന്നത് അവനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അത് കവിതയാകുന്നു അല്ലേ മല്ലൂർ കയ മിനി ചൊല്ലു മാത്രം മല്ലൂരത്തേവർ തെരുവു ദൈവം ശാന്തഗംഭീരമായി പൊങ്ങി നിൽക്കും അന്തിമഹാക്കാളൻ കുന്നു പോലും ജൃംഭിത യന്ത്രക്കിടാവെറിയും പമ്പരം പോലെ കറങ്ങി നിൽക്കും ഇടശ്ശേരി ഇടശ്ശേരി കുറ്റിപ്പുറം പാലത്തിൽ തന്ന വലിയൊരു കാഴ്ചയല്ലേ അത് ആ കാഴ്ചയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാഴ്ച അങ്ങ് പോയി 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 ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യന്ത്രവൽകൃത ലോകത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് നിൽക്കുമ്പോൾ കുട്ടി ബുൾഡോസറിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ആന എന്നത് എന്താണ് എന്ന് പുതിയ നിർവചനം മൈക്രോ ലെവലിൽ പഠിക്കുന്നവനാ അവൻ പുതിയ സത്യങ്ങളെ തിരയുന്നവനാണ് കുട്ടി നിരീക്ഷണമാണ് ശരിക്കും മാഷിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയിലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതൊരു കവിത എന്ന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രചന എന്ന് പറയാം നമുക്ക് കവിത എന്ന് പറയണ്ട ഇതൊരു രചനയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രചന വേണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളിൽ അഞ്ചാമത്തതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ആണ് അതെ ആത്മാവിഷ്കാരം അതെ അത് ആവിഷ്കാരമാണ് അത് ആധുനിക തലമുറയിൽ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിൽ ജീവിക്കുന്നു ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിൽ യന്ത്രവൽകൃതമായ മനസ്സിനകത്ത് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് മഴയരിയും കാലം കൈതമേൽ പച്ച ചായക്കടപ്പുഴ മുരുകങ്ങൾക്കിടയിലെ സൂര്യോദയം ഈടത്തില് പിന്നെന്താ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയതിൽ പലപ്പോഴും അത് പഠനത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു നീളമുള്ള ചായക്കട തട്ടുകട നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതാ അങ്ങനെ ഒരു കട കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒറ്റശേഖരമംഗലം ജനാർദ്ദനപുരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കടയുണ്ട് അവിടെ പഴയ സിനിമാ പോസ്റ്ററൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കും സത്യൻ്റെയും ഷീലയുടെയും പടം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ ചായ അടിക്കും എവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചായ അടിക്കുന്നത് പുറകുവശത്തൂടെയാണ് കപ്പിൽ ചായ ഗ്ലാസ് പുറകുവശത്തൂടെ ചായ അടിക്കും ഇതിങ്ങനെ വീഴുന്നത് ഭംഗിയായിട്ട് കാണാം ഒരു തുള്ളി പുറത്ത് വീഴില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും പുഴ അപ്പോൾ അത് കവിതയുടെ ഒരു സാധ്യത വരും നെടുനീളൻ തട്ടടിച്ച നസീറിൻ്റെ പടം വച്ച പഴയ പാട്ടിറങ്ങുന്ന കടയുണ്ടല്ലോ മാഷ് പാടിയ നെടുനീളൻ തട്ടടിച്ച നസീറിൻ്റെ പടം വച്ച പഴയ പാട്ടിറങ്ങുന്ന കടയുണ്ടല്ലോ 
കടപ്പക്കം പുഴ വള്ളം തുഴഞ്ഞെത്തും ഇരുമ്പൻ മാർക്കാവിയോടെ പുട്ടടിച്ചു പുകച്ചു നിൽക്കാം നെടൂനീളൻ നെടൂനീളൻ തട്ടടിച്ച നെടൂനീളൻ നസീറിന്റെ പടം വച്ച നസീറിന്റെ പടം വച്ച പഴയ പാട്ടിറങ്ങുന്ന കടയുണ്ടല്ലോ കടപ്പക്കം പുഴ വള്ളം തുഴഞ്ഞെത്തും ഇരുമ്പന്മാർ കാവിയോടെ പുട്ടടിച്ചു പുകച്ചു നിൽക്കാം വലം കയ്യിലുയരത്തിൽ പുഴ പോലെ കടും ചായ കപ്പിലേക്ക് കുതിപ്പിക്കും അത്ഭുതം കാണാം പുഴ നീളുന്നിടത്തെല്ലാം കണ്ണെറിഞ്ഞു പരന്നീടിൽ പൂവിടരും ഒച്ച കേൾക്കാം പുഴ വള്ളിച്ചുരുൾ കാണാം വിത്തു പൊട്ടും രഹസ്യത്തിൻ പുസ്തകം കാണാം കടയ്ക്കുള്ളിൽ പയർ പൂവിൻ മണം ചായ തിളയ്ക്കുന്ന സ്വരം കാതലുറഞ്ഞ ബെഞ്ചൊരു മേശ മുടിപ്പൂഴ വകഞ്ഞ വളരിക്കുന്നുണ്ടൊരു ഭംഗി വിരൽ തുമ്പാലവൻ പുഴ തൊടുക്കാനാഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചെറുകൂരയ്ക്കകത്തേക്ക് വെയിൽ ഓട്ടക്കണ്ണിലൂടെ തറയിൽ ഇക്കിളിയിട്ട വെയിൽ തുള്ളി വിളയാട്ടം കടയ്ക്കുള്ളിൽ പുഴ മീനിൻ ചെകിളപ്പൂ വിളകുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ശ്രുതി മീട്ടി തകർന്ന പാട്ടുറങ്ങുന്നു ചെറുകൂരയ്ക്കകത്തേക്ക് പുഴ ഏന്തി വലിഞ്ഞെത്തി മെലിഞ്ഞ കൈക്കുടന്നയിൽ ഒരു തുള്ളി ജലം തേടി കടക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും പെരുങ്കാട വിളഞ്ഞിട്ടും മുരുക്കിൽ കുങ്കുമക്കോടി പുഴത്താള ായി നെടൂനീളൻ തട്ടടിച്ച നസീറിന്റെ പടം വച്ച പഴയ പാട്ടിറങ്ങുന്ന കടയുണ്ടല്ലോ ഒരു പിന്നെ ചായക്കടക്കാരൻ ഒരു ചായ ഒഴിക്കുന്ന ആ ഒരു വിഷൽ ക്യൂ ആ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് അതാണ് ഒരു ഒരു പുഴയെ കുറിച്ചുള്ള കവിതയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും അതെ തീർച്ചയായും അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും കാഴ്ച കാഴ്ചയെ ഭാഷപ്പെടുത്തുക എനിക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാരോടും പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം അതാണ് കാഴ്ചയെ ഭാഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതിന് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുക ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സെഷനോട് സഹകരിച്ച വിനോദ് വൈസാഖി സാറിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആളുകളിൽ നിന്നും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഡോക്ടർ കെ വി അബ്ദുൾ റഷീദ് മാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ മാസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് നടത്തിയ ഒരു സംഭാഷണം അത് എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടിയെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന ഉമ്മമാർക്ക് അമ്മമാർക്ക് മമ്മിമാർക്ക് ഒക്കെ പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഒന്നായി മാറട്ടെ എന്തായാലും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ വാങ്ങാം ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാർ അവസാനം പറഞ്ഞ വാചകമായി ഏതാണ് ഉമ്മമാർക്കും അമ്മമാർക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാവട്ടെ ആ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാനുള്ള തീർച്ചയായും Oh, all the best. Thank you very much. Thank you.